বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের মাধ্যমিক ইতিহাস এর বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আলোচনা করব অর্থাৎ দু হাজার সতেরো আঠারো উনিশ সালে যে অতি সংক্ষিপ্ত কোশ্চেনগুলো তোমাদের পরীক্ষায় এসছে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সমস্ত কোশ্চেনের উত্তর সহ আজকে আলোচনা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা এর পরবর্তীতে দেখতে পারো তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা দেখো এর আগে আমি মাধ্যমিক বাংলা তিন বছরের কমপ্লিট শর্ট কোয়েশ্চেন দিয়েছি আজকে তোমাদের ইতিহাস কোয়েশ্চেন টেপটাল দিয়ে দেবো যেগুলো কিন্তু তোমাদের যারা দু হাজার সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের প্রত্যেকের জন্য ইম্পর্টেন্ট তাহলে শুরু করা যাক মূল আলোচনা দেখো প্রথমে তোমাদের যেটা পরীক্ষা ছিল প্রথমে আমি দু হাজার সতেরো তারপর আঠারো তারপর উনিশ তিনটেই আমি পরপর তোমাদের সামনে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আমি জাস্ট উত্তরগুলো সংক্ষেপে তোমাদের জন্য তৈরি করেছি দেখো ভারতে ফুটবল খেলা প্রবর্তন করেন ইংরেজরা বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন সত্তর বছর বাংলাবধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত সাধারণ জনশিক্ষা কমিটি গঠিত হয় আঠারোশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে নববিধান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন সুই মুন্ডা নেতৃত্ব দিয়েছিল কোল বিদ্রোহের আঠারোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দের অরণ্য আইনে অরণ্যকে ভাগ করা হয় তিনটি স্তরে আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেছেন বি ডি সাভারকার ভারতের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হল ল্যান্ড হোল্ডার সোসাইটি ভারত মাতা চিত্রটি আঁকেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতে হাফটন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একা আন্দোলনের নেতা নেতা ছিলেন মাদারিপাসি নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে বারদৌলি সত্যগ্রহ হয়েছিল ছিল গুজরাটে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে এই যে যে কথা হলো এই কথা হলো সব চলছে এখন এম সিকিউ যেগুলো এসেছিলো সেগুলো মাতঙ্গিনী হাজরা ভারত ছাড়া আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন যে স্থান সেটা হলো তমলুক দীপালি সঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লীলানাগ ভারতের লোহমানব বলা হয় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে এই ট্রেন টু পাকিস্তান এর গ্রন্থটি লিখেছিলেন খুশবন্ত সিং এবার এস এ কিউতে যে কটা এসেছিল সেটা দেখো সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন উত্তর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সরকারি নথিপত্র সংরক্ষিত হয় কোথায় উত্তর মহাফেসখানায় বাংলায় নবজাগরণের শতক বলা হয় কোন শতককে উনিশ শতককে উলগুলান কি উলগুলান হলো ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলতা বিশৃঙ্খল খলা বা প্রবল বিক্ষোভ সত্যমিতা শ্রী রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন ভুল মহাবিদ্রের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ডালহৌসি ভুল গোড়া উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপীয় সমাজকে সমর্থন করেছিলেন ভুল গান্ধীজি ও আম্বেদকর যৌথভাবে দলিত আন্দোলন করেছিলেন এটা ঠিক এটা ঠিক হবে পয়টা দেখো অরবিন্দ ঘোষ এটা ডান বাম স্তম্ভের সঙ্গে মিল অরবিন্দ ঘোষ বেঙ্গল ন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিল তারকনাথ পালিস পালিত বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট গঠন করেছিল নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলা গঠন করেছিল রশিদ আলী আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনকালে ছিলেন পরে কোশ্চেনগুলো দেখো দেখো ম্যাপ পয়েন্টিং তোমাদের যে ম্যাপ পয়েন্টিং দেয় আমি ভিডিও লাস্টে একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো যেখানে তোমরা সমস্ত ম্যাপ পয়েন্টিং এবং দু হাজার সালের মূল ইম্পর্টেন্ট সমস্ত ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো তোমরা এই লিঙ্কে পেয়ে যাবে অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স থেকে তোমরা এটা দেখে নিও পরে দেখো মাস্টার দান আমি পরিচিত ছিলেন সূর্য সেন ওহাবি বলতে বোঝায় নবজাগরণ বর্তমান ভারত গ্রন্থটির লেখা লেখক স্বামী বিবেকানন্দ হরি সিং ছিলেন কাশ্মীরের রাজা এবার কিছু বিবৃতি থাকে তোমাদের একা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল উত্তর প্রদেশের এর কারণ ছিল এটি ছিল একটি কৃষক আন্দোলন ভারত সরকারের উনিশশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে বিরাট ষড়যন্ত্র আমরা শুরু করে এর ব্যাখ্যার উত্তরটা হবে এর উদ্দেশ্য ছিল দেশব্যাপী সাম্যবাদী ক্রিয়াকলাপ দমন করা বিংশ শতাব্দী ভারতের উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনে বামপন্থীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল কেন কারণ তারা ছিল শ্রমিক কৃষকদের ব্রিটিশ বিরোধী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সমর্থক বাট হলো ভারতের নারীরা জাতীয় আন্দোলনে প্রথম অংশ নিয়েছিলেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় কারণ তারা বিদেশি দ্রব্য বর্জন করতে চেয়েছিলেন কারণ তারা বিদেশি দ্রব্য বর্জন করতে চেয়েছিলেন এই গেল দু হাজার সালের কোশ্চেন এবার আমি চলে যাব তোমাদের জন্য দেখো বন্ধুরা দু হাজার আঠারো সালের কোশ্চেন জীবনের ঝরপতা গ্রন্থটি হলো একটি আত্মজীবনী সোমপ্রকাশ ছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা নীল দর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদের প্রকাশক ছিলেন জেমস লং সাহেব সুদীদেব প্রথা হৃদয় আঠারোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করেছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণ কোল বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ছোটনাগপুর রাঁচিতে দুটো দুটোই উত্তর হবে ভারতের প্রথম অরণ্যায়ন পাশ হয় আঠারোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেছেন বিনায়ক দামোদর সাবারকার ভারতের ইস্
বাংলা ভাষায় প্রথম ছাপা বই হলো এ গ্রামার অফ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন সায়েন্স এর যে বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি হলেন সি ভি রমন বয়কট আন্দোলনের ফলে অর্থনীতির দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বাংলার কৃষক বাবা রামচন্দ্র কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যুক্ত প্রদেশে রম্পা জাত উপজাতীয় বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল গোদাবরী উপত্যকায় নারী কর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল উর্মিলা দেবী সূর্যসেন প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দলের নাম ছিল ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি দলিতদের হরিজন আখ্যা দিয়েছিলেন গান্ধীজি স্বতন্ত্র ভাষাভিত্তিক অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিত হয়েছিল আঠারোশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে গোয়া ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দে পরের যে পার্টটা রয়েছে সেটা দেখো ভারত মাতা চিত্রটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিতে অঙ্কিত উত্তর হলো ভারত মাতা চিত্রটি স্বদেশী আন্দোলন বা বঙ্গভঙ্গের বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হয় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কোথায় প্রতিষ্ঠিত উত্তর হলো বোম্বাই ফরওয়ার্ড ব্লক কোন বছর প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তর হলো উনিশশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তেসরা মে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাকে উত্তর হবে শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সত্য মিথ্যা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালিকে নৃত্যের বিষয়ে আগ্রহী করে তুলেছিলেন উদয় শঙ্কর সত্য ভারত সভা ইলবার্ট বিলের বিরোধিতা করেছিল উত্তর হলো মিথ্যা ফরাজি একটি প্রাচীন উপজাতির নাম মিথ্যা বাংলায় লাইনোটাই প্রবর্তন করেন বিদ্যাসাগর মিথ্যা দেখো জহরলাল যেটা আবার উত্তর দেখো সরাসরি পাশাপাশি লেখা রয়েছে জহরলাল নেহরু লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু ইজ ডটার বীরেন্দ্রনাথ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল অসহযোগ আন্দোলন কালীপ্রসন্ন সিংহ হতুম পেচার নকশা ডক্টর আম্বেদকর পুনা চুক্তি গান্ধীজির সঙ্গে হয়েছিল যাই হোক এবার ম্যাপ পয়েন্টিং চুয়ার বিদ্রের এলাকা এখানে আমরা তোমার আমাদের যেটা বললাম যে লিঙ্কে তোমরা যথেষ্ট পেয়ে যাবে এই প্রত্যেকটা জিনিসই পেয়ে যাবে তবু দেখে রাখতে পারো চুয়ার বিদ্রোহ মুন্ডা বিদ্রোহ মহাবিদ্রোহ কেন্দ্র ঝাঁসি দেশীয় রাজ্য জুনাগড় যাই হোক পরের যে বিবৃতিগুলো রয়েছে সেই বিবৃতিগুলো একটু দেখে নাও প্রথম এসেছিল উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ব্যাপ্তি ছিল খুবই সীমিত এর কারণটা কি কারণ নবজাগরণ শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত প্রগতিশীল সমাজের মধ্যে সীমিত ছিল আঠারোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার তিন আইন পাশ করেন কারণ কি এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা এবং বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ করা রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা পছন্দ করতেন না কারণ এর কারণ কি ছিল কারণ ছিল এই শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মনের বিকাশ ঘটাতো না সরলা দেবী চৌধুরানী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কারণ কি স্বদেশী পণ্য বিক্রির জন্য সরলা দেবী চৌধুরানী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবার আমি যেটা যাবো সেটা হলো দু হাজার উনিশ সালের যে প্রশ্নটা রয়েছে সরাসরি আমি প্রশ্ন থেকেই তোমাদের উত্তরটা আর একবার বলে দেবো দেখো মোহনবাগান ক্লাব আইএফ শিল্ডে জয় করেছিল উনিশশো এগারো দাদা সাহেব ফালকে যুক্ত ছিলেন চলচ্চিত্রের সঙ্গে গ্রাম বার্তা প্রকাশিত হতো কুষ্টিয়া থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বিএ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় আঠারোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ডক্টর এম জে ব্রামলি তিতুমিরের প্রকৃত নাম ছিল মীন নিসার আলী সন্ন্যাসী প্রকৃতিদের অন্যতম নেতা ছিল দেবী চৌধুরানী বন্দে মাতরাম সঙ্গীতটি রচিত হয় আঠারোশো সালে বর্তমান ভারত গ্রন্থটি রচনা করেন স্বামী বিবেকানন্দ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী বর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয়েছিল আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট গঠিত হয়েছিল উনিশশো ছয় খ্রিস্টাব্দে সর্বভারতীয় কিষান সভার প্রথম সভাপতি ছিলেন স্বামী সহজানন্দ কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বোম্বাইতে পরে কোশ্চেন দেখো ওয়ার্কার অ্যান্ড প্রেজেন্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলন বাংলার গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে হত্যা করার চেষ্টা করেন বিনা দাস অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন শচীন্দ্র প্রসাদ বসু ভাইকম সত্যগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল মালাবারে যে দেশটি রাশীয় রাজ্যটি গণভোটের মাধ্যমে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয় সেটা হলো জুনাগড় ভাষাভিত্তিক গুজরাট রাজ্যটি গঠিত হয়েছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দে গোড়া উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম চিত্রিত গ্রন্থের নাম আনন্দমঙ্গল কোন বছর শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো সালের দশই জানুয়ারি উষা মেহতা কোন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল কোয়াইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট বা ভারত ছাড়া আন্দোলন সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ঠিক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা এম এ কাদম্বিনী বসু গাঙ্গুলি ঠিক বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ছিলেন বাসন্তী দেবী ভুল দীপালী সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেন কল্পনা দত্ত ভুল এটা হবে লীনারাগ হ্যাঁ দেখো ডান স্তম্ভের সময় বাম স্তম্ভের মিলন দেখো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদর্শন নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারপরে দেখো ম্যাপ পয়েন্টিং আমি যেটা বললাম সেটাই দেখে নেবে পরে দেখো সরলা দেবী চৌধুরানীর আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম জীবনের ঝরা পাতা কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো
পরীক্ষায় আসতে পারে তো নিশ্চয়ই আলোচনাটি ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং যারা চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব করেনি তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো কারণ এর পরবর্তী তারও বিভিন্ন প্রকার সাজেশন এবং ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন আলোচনা নিয়ে তোমাদের সামনে ভিডিও প্রকাশিত হতে চলেছে তাহলে এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ